ஹலோ ஹலோ யாராவது இருக்கீங்களா ஹலோ யார் ஜாயின் பண்றாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் பார்க்க போறோம் எல்லாரும் லைன்ல இருங்க ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் நம்ம வந்து கீரை சமைக்க போறோம் கீரை சமைக்கும் போது எப்படி சமைக்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி என் வீடியோல போட்டிருக்கேன் பாருங்க இப்பயும் சொல்றேன் கீரை சமைக்கும் போது நீங்க பாத்திரத்த மூடி போடாதீங்க மூடி போட்டீங்கன்னா பச்சையம் வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ நீங்க கீரைய சமைக்கும் போது அது டேஸ்டா வராது அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு டேஸ்ட் வராது அதோட கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கலர் மாறவே மாறாது செகண்ட் வந்து இஞ்சி நீங்க அரைச்சி வைப்பீங்க இல்லையா இஞ்சி பூண்டு நீங்க வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அதை நீங்க அரைச்சி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்படி அரைச்சி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மஞ்சள் அந்த மஞ்சத்தூள் இருக்கிறதுனால இஞ்சி வந்து பச்சை கலரா மாறாது இன்னொன்னு கொஞ்ச நாள்லயே அது வந்து கெட்டு போயிடும் இஞ்சி நீங்க அரைச்சி வச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படி ஆகாம இருக்கும் சோ இஞ்சி அரைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பூண்டு அரைக்கும் போதும் அப்படிதான் எப்போதுமே இஞ்சி தனியா பூண்டு தனியாவே அரைச்சி வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க ரெண்டுத்துலயுமே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு அரைங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா வரும் சோ இந்த டிப்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாரும் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இப்போ குக்கர்ல இப்போ சமைக்கிறோம் இல்லையா குக்கர்ல சமைக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து இப்ப பொங்கல் எல்லாம் சமைக்கும் போது ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப விதை விதையா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அஹ் ரொம்ப அது அந்த வெந்த மாதிரியே இருக்காது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது ரைஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பொங்கல் மாதிரி கொலை கொழப்பு வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ரைஸோட சேர்த்து பருப்பு வேக வைக்கும் போது அந்த அதுல உப்பும் போட்டுடுங்க ஜீரகம் போடுங்க பிளஸ் மிளகு போட்டுருங்க அப்படி போட்டுட்டு நீங்க வைக்கும் போது உங்களுக்கு அது எல்லாம் சேர்ந்து இந்த குழஞ்சி வரும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுல மெயினா என்னன்னா தண்ணி நீங்க நிறைய ஊத்தி வச்சிருங்க தண்ணி ஊத்திட்டு ஐயோ தண்ணி வெளியில அடிக்குது அப்படின்னு அந்த நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு சில பேருக்கு அதுக்கு நான் என்ன ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா என்ன சொல்றேன்னா நீங்க குக்கரை அந்த மூடி நம்ம போடுறோம் இல்லையா அதை வந்து ஒரு ரைஸ் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு கொதி வந்த பிறகு நீங்க குக்கரை மூடினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரைஸ் வந்து வெளியில செதராது தண்ணி வெளியில அடிக்காது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம ஹோட்டல் எல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படி நல்லா குழஞ்சி நல்லா சூப்பரா வரும் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க அது மாதிரி மட்டன் சூப் வைக்கும் போது நான் என்னுடைய மட்டன் வீடியோல நான் காட்டியிருக்கேன் நான் எட்டு விசில் ஃபர்ஸ்ட் விசிலையும் காட்டியிருக்கேன் எட்டாவது விசில் போதும் என்னுடைய மட்டன் வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி வந்து வெளியில வந்திருக்காது அதுக்கு காரணம் நீங்க அந்த ஆவி வரும்போது நீங்க அந்த குக்கர் பெல்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது நல்ல டைட்டா க்ளோஸ் ஆயிடும் ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு உள்ள இருக்கும் சோ தண்ணி வந்து வெளியில அடிக்காது அதனால சூப் செய்யும் போது பொங்கல் செய்யும் போது இந்த நிறைய தண்ணி எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ பருப்பு வேக வைக்கும் போது எதுக்கா இருந்தாலும் குக்கர்ல ஒரு கொதி வந்த பிறகு அந்த நீங்க மூடிய போட்டு மூடும் போது அந்த டைட்டா இருக்கணும் அப்படி டைட்டா இருக்கிற மாதிரி மூடினீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி அடிக்கவே அடிக்காது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சம் ஒரு சிலர் வந்து சாம்பார்ல வந்து உப்பு அதிகமா போட்டுடுவாங்க ஆஹ் இல்ல குருமால உப்பு அதிகமா போட்டுடுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இது ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து தக்காளியை நீங்க எக்ஸ்ட்ரா அரைச்சு ஊத்துனீங்கன்னா அந்த உப்பு எடுத்துடும் இன்னொன்னு டிப்ஸ் என்னன்னா குருமால எல்லாம் எஸ்பெஷலி குருமால வந்து நிறைய உப்பு வரும் ஏன்னா மதியானம் நம்ம வச்சுட்டு ஈவினிங் நீங்க பார்க்கும் போது குருமால அதிகமா இருக்கும் உப்பு ஏன்னா அதுல வந்து நம்ம பருப்பு எதுவும் சேர்க்க மாட்டோம் எதுவுமே வெறும் காய்கறி மட்டும் தான் சேர்ப்போம் இல்லையா அதனாலதான் உப்பு வந்து குருமால அதிகமாகும் அப்படி இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அதோட சேர்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் அந்த உப்பு போட்டிருந்ததே தெரியவே தெரியாது அந்த டிப்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து 
என்ன நம்ம ஒரு ஒரு சிலர் வந்து இந்த ஸ்வீட் செய்யும் போது கரெக்டாக வரமாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்ஃபெக்ட் வரமாட்டுது அப்படின்னு நீங்கள் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் அதில் ஒரு கல் உப்பு போட்டுட்டு செய்யுங்க உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த டே அந்த ஸ்வீட்டோடைய அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உப்பு ஒரு 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 சின்ன சிட்டிக்கையாவது உப்பு சேர்த்துட்டு ஸ்வீட் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு சிலர் வந்து இட்லி மாவு அரைக்கும் போது வந்து அந்த இட்லி மாவு வந்து புசு புசுன்னு வரமாட்டுது இட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நீங்க இட்லி மாவை கரெக்டா ஒருவேளை ஆஹ் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு கால் டம்ளர் உளுந்து போட்டு அரைச்சிருப்பாங்க எல்லாம் வைப்பாங்க அந்த இட்லி மாவை வந்து கரைக்கிற பதம்னு ஒண்ணு இருக்கு நல்லா அடிச்சு கரைக்கணும் நம்ம மாவை வந்து நல்லா அஹ் இப்படி ஒரு கையால அள்ளி அடிச்சு நீங்க கரைச்சிங்கன்னா உங்க இட்லி ரொம்ப சாஃப்டா வரும் ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் சீக்கிரம் காயாது அந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா லெப்ட் ஓவர் ரைஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா ஆஹ் வந்து லெப்ட் ஓவர் ரைஸ வந்து நம்ம ரைஸோ இல்ல குழம்பு எதுவா இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜில தூக்கி வச்சிங்கன்னா மூடி போட்டு வைங்க ஆஹ் மூடி போட்டு வைங்க அதே மாதிரி டுவெல் டு எயிட்டீன் ஹார்ஸ்ல அதை வந்து யூஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கு மேல வந்து வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறது ஆக்சுவலா வந்து ஃபுட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபுட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் பால் பொருட்களில் வந்து வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றது வந்து உடலுக்கு ரொம்ப கெடுதல் ஸோ தயவுசெய்து எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து ரைஸ் நம்ம வைக்கும் போது ரைஸ் ஒரு சிலர் அந்த நம்ம வச்சிருக்க ரைஸ்ல வந்து வண்டு வந்துருது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு நீங்க ரைஸ்ல வண்டு வராம இருக்கணும்னா பிரிஞ்சு இலை இருக்கு இல்லையா பிரிஞ்சு இலைய ஒரு ரெண்டு இலை எடுத்துக்கோங்க ரைஸ்ல அடியில நீங்க ரைஸ் கொட்ட போற பாத்திரத்துல அடியில ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சு இலை போடுங்க அதுக்கப்புறம் ரைஸ்ல கொஞ்சம் கலந்து விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பிரிஞ்சு இலை கலந்து விட்டுருங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ்ல வந்து பூச்சி வரவே வராதுங்க நீங்க ஒரு நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு என்னுடைய இந்த வீடியோல வந்து திரும்பி கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க பூச்சியே வராது நீங்க பாத்திருக்க பார்க்கவே மாட்டீங்க பூச்சிய அதே மாதிரி தயிர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து வீட்டுல குளிக்க வைக்கவும் இல்லையா தயிர் உர ஊத்துவோம் இல்லையா அந்த தயிரை வந்து உர ஊத்துறது எப்படின்னா நீங்க நம்ம பழைய தயிர் வச்சு உர ஊத்துவோம் இல்லையா அப்படி தயிர் இப்போ பழைய தயிரை வச்சு உர ஊத்துங்க அப்படி பழைய தயிர் வச்சு உர ஊத்தும் போது ஒரு உங்களுடைய தயிருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பச்சை மிளகாவோ இல்லை அரை பச்சை மிளகாவோ கட் பண்ணி அந்த தயிரில் போட்டுட்டு நீங்கள் த உர ஊத்துங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தயிர் புளிக்கவே புளிக்காது அதே மாதிரி ஒரு புளி குழம்புலாம் செய்யும் போது இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் புளி குழம்பு செய்யும் போது நான் நிறைய பேர் வீடியோவும் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர்கிட்ட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கடுகு போட்டு தாளிப்பாங்க ஆச்சா கடுகு போட்டு தாளிக்க கூடாது புளி குழம்பு வெந்தயம் மட்டும் தான் போட்டு தாளிக்கணும் ஏன்னா புளி வந்து உடலுக்கு ரொம்ப சூடு அதிகரிக்கும் ரத்தத்தை உறிஞ்சிடும் அதே தான் கடுகுடைய தன்மையும் அப்படிதான் ரத்தம் வந்து உரியும் கடுகு நான் எங்க அம்மா எங்க ஆட்சி எல்லாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ ரத்தம் உறிஞ்சிடும் அதனால ரெண்டுமே நீங்க சூடான பொருள் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிறுக்கும் வந்து அப்செட் ஆகிறதுக்கு நிறைய இது இருக்கு ஸோ புளி குழம்பு செய்யும் போது வெந்தயம் மட்டும் போட்டு தாளிங்க மீன் குழம்பு செய்யும் போதும் வெந்தயம் மட்டும் போட்டு தாளிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி புளி குழம்புக்கு அதிகமா புளி எடுக்காதீங்க புளி வந்து ஒரு பகுதி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஆஹ் தக்காளியை வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு புளிப்பு கிடைக்கும் அதே டேஸ்டும் கிடைக்கும் உம் பட் ரத் அந்த புளியோடைய தன்மையே அதான் நம்மளுடைய ரத்தத்தை சுண்ட வச்சிடும் ஸோ உறிஞ்சிரும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஸோ ரொ இந்த இந்த டிப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இப்ப எலுமிச்ச பழம் வந்து கட் பண்றோம் இல்லையா எலுமிச்ச பழத்தை நம்ம கட் பண்ணிட்டு அந்த தோலை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த தோலை தூக்கி போடாதீங்க அதை நீங்க காய வச்சு நீங்க வந்து ஃபேஸ் பேக்காகவும் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க அந்த எலுமிச்ச பழத்தை வந்து நம்ம விளக்கு இந்த பூஜை சாமான்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை தேய்க்கிறதுக்கு அந்த விள அந்த எலு எலுமிச்ச பழத்தை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று டிப்ஸ் என்னன்னா 
பூஜை சாமான் தேய்க்கும் போது எல்லாரும் எலுமிச்சையோட அந்த சாரை வச்சு அது வந்து தேய்ப்பாங்க அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் அப்படி தேய்க்க கூடாது எப்போதுமே பூஜை சாமான் தேய்க்கும் போது நம்ம வந்து அந்த எலுமிச்சை தோளுடைய பேக் சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா அந்த தோல் சைடு வச்சு நீங்க தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரா பளபலன்னு இருக்கும் பூஜை பாத்திரங்கள் ஒரு சிஸ்டர் ஹாய் சொல்லியிருக்காங்க ஹலோ ஹாய் உம் சோ இந்த இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து என்னுடைய என்னுடைய பழைய இதுல சொன்ன மாதிரிதான் சப்பாத்தி மாவு இதெல்லாம் பிசையும் போது நீங்க தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு பிசைங்க அதே மாதிரி மூடி வைக்கிறதுக்கு போது கொஞ்சம் ஈர துணிய நினைச்சு புழிஞ்சிட்டு அது மேல மூடி வைங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தக்காளி வந்து அந்த நீங்க யூஸ் நம்ம நம்ம சப்பாத்தி மாவு வந்து அந்த யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண எடுத்து கட் பண்ண உங்களுக்கு தேவையான உருண்டையை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மீதியை வந்து அப்படியே அந்த துணியை போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு டிப்ஸ் இருக்கு தக்காளி வந்து நீங்க கட் பண்ணி வைக்கும் போது என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆஹ் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பாதி தக்காளி தான் தேவைப்படுது ஒரு பாதி தக்காளி வந்து வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க தக்காளிய எப்போதுமே ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர்ல மூடி வைங்க ஏன்னா தக்காளி வந்து சீக்கிரம் காயும் அதே மாதிரி அஹ் உங்களுக்கு அதுல இருக்க அந்த ஜூசஸ் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமா வெளியில போயிடும் சோ அதனால நீங்க ஒரு யூஸ்டு ஒரு டைட்டு கண்டெய்னர்ல போட்டு அஹ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அந்த டிப்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாரும் ஐ திங்க் இன்னைக்கு ஒரு பதின் பன்னெண்டு பதினாலு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இன்னொரு லைவ்ல ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிப்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரேன் எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனல ஆஹ் உங்களுக்கு என்னுடைய எல்லா வீடியோவும் பிடிக்கும் என்னுடைய எல்லா குக்கிங்கும் பிடிக்கும் ஆஹ் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட் மீ தேங்க்யூ பாய் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேற ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்றேன் எந்த மாதிரி சமையல் வேணும்னாலும் அதையும் கமெண்ட்ல கொடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்றேன் தேங்க்யூ ஆல் பாய் பாய்